，明总呢？哎，等一下，这大功臣去哪儿了？多久呢？哦，多久？等会儿，我睡觉，叫回来，我叫他。来，不喝不喝，来来来，海鲜，咱们也喝一个啊！来来来，来来来，该吃了该吃了。来来来，来来。哎，哎哎，哎，大功臣，怎么着？大家都等着呢，还不进去啊？要说功臣，您才是当之无愧啊！今儿在会上那番话，面面俱到，精彩至极，推走了沈记，嗯，还给孙副总他们台阶下了，想还是老的辣。不是，那是你铺垫的好，大伙这么一起哄啊，我是趁火打劫呀、啊。<笑>还是咱们中层联盟配合的好。哎，哎呀，刚开始我还担心你冲，脾气大，没想到这冲出一片天地来啊。哎呀，我也是走了一招险棋。<笑><笑>啊来，赶紧喝！这第三杯了，我真喝不下啊！这叫什么话吧？你那么年轻，要不下，我先喝啊！来，别别别，你不能磕我一个人了，我找明玉，让他进来一块儿喝。什么喝？先喝，不能走啊！你接着喝，看看好不好？你们先喝好，我去，我就我去叫去。今儿开完会了啊，一转身，你怎么不见了呀？我想找你说事儿呢。嗯，我回办公室了。好多事儿，不理完，我就直接到这儿来了。是。老毛，该是咱们俩干什么呢？你多久啊？怎么喝成这样？你不在，那个黄厂长他们都对着我来，是吧？赶紧回饭桌上去。老黄，仗着你能喝呀？啊！哎，你，我来了。才喝了几杯就开始上头了，你也太不够哥们意思了。你应该去照顾照顾我。你有没有觉得老毛很奇怪？什么意思啊？他今天在会上的表现就很奇怪。照平时吧，还真说不出这些话。嗯哼。今儿你们来这么一出嘛，他这个财务总监顺水推舟了呗。那得看他推了谁的舟。哎哎哎，两位，怎么回事啊？有什么事不能以后再聊嘛？再不进就不合适了啊！哎，你这个大功臣，得敬敬大家。开车喝不了酒，进去不扫大家兴吗？你喝不了，这小子带。走走走，进去去。小子，你别躲啊！我都进去陪你喝了，你别死盯着我不放，行不行？我一定放不过你的。哎，来了啊！老王，看看来了，哟，还是在他面前大吗？啊，来，坐，赶紧坐，来来来来来，诸位诸位诸位，我们一起。杨，今天要敬一下最大的功臣，明总。我哪是大功臣？真正的功臣在这儿呢。来，老王，对，老王，老王，来来，敬一杯，敬一杯，来来来，谢谢谢谢老王，干杯干杯，干杯干杯干杯。丽丽，丽丽，明成，你看看，你看看这茶几，多实用啊，价格还不贵。等我买了新房，往里一摆，多气派啊！你你快过来看看，这事儿你甭跟我说，我不管。现在这个茶几才卖六百九十九，再不抢可就没了。你过来帮把参谋参谋啊！想买你自己买呗。我现在哪有那么多钱呢？再说这电视上东西我也不会买呀。你要不你打电话帮爸订一个，我不管。那要不你借我点钱，大不了从你下个月还的账里边扣呗，行不行？不借，我也不想管。反正就剩下十个名额了。那要不这样。你要执意想买啊，你找我大哥，让他帮你买。我别管多了，管多了有人说我图谋不轨。吃饭去。今天不做饭了。
今天不做饭了。丽丽忙，没时间做，凑合吃外卖吧。你不吃？我不吃，我等丽丽。哎呀，又是这个呀！行啊，对付着吃吧。等我搬了新房，就有保姆给我做饭了。想吃我也吃不着了。呃，丽丽回去了吗？没有啊，怎么啦？没事儿，她今天还没回来，可能加班吧。没事儿，我再等等她。啊、哦，好嘞，嗯。您正还打电话找你呢，他没和你一起来啊？没吃饭吧？哦，我盛饭去。什么事儿，一定给爸妈说啊！啊，电话丽丽，你怎么一直不接电话、啊？苏明成，你马上到我们家来一趟。妈，丽丽呢？什么情况是说老毛跟孙副总密谋？不会吧？要不是我亲眼看见，我也不敢相信。就是咱们审计刚结束那会儿的事儿。怪不得这家伙跑得可快了，会议结束就找不着人了。我刚才试探了一下他的口风，果然不敢说实话，跟我说他一下午都在办公室里忙。老毛竟然是内奸！哎，你说我怎么一直没看出来呢？你还记不记得今天开会的时候，他中途接了个电话，出去了一趟
，等再回来的时候，就跟变了个人似的，抢在前面说话。关键是那番话说的吧，好像站在咱们这边阻止了沈杰，但实际上呢，又没有把孙副总他们的路给堵死，还说要帮他们到省外去找沈记事务所。反正我是看不懂。对，老毛从一开始就有问题。他作为财务总监，启动审计的时候，他不但不着急，还劝我们放弃对孙副总的抵抗。老毛肯定有问题，可这也说不通啊。老毛可是蒙总的死忠，又是我们中层联盟的核心人物。你说他要是有问题了，那我们中层联盟不就危险了吗？哎，众诚也危险了。不行，我得找他问清楚。你要问什么呀？你怎么问？嗯。还得从源头上找问题。你有没有想过，他为什么要这么做？还用想吗？为钱呗。老毛是公司元老，我师傅待他一直不薄，他也是公司股东，每年的年底分红都够他买多少套别墅的了。他要是为了钱，那理由也太不充分了。那为权啊，他敢吗？老毛要是醒了，知道他这么干的话，不得弄死他？我师傅转院了，你知道吗？还是从 ICU 转到了一家医疗设施很一般的私立医院，特护病房。病房门口戒备森严，什么人都进不去。你不觉得这事儿很蹊跷吗？什么意思啊？我师傅可能已经没了。啊，哎，永成，爸，丽丽呢？啊，在他们空间呢。啊。我我不用，我不忘记了。明成，你给妈说实话，丽丽到底怎么了？你怎么欺负她的，让她受这么大委屈？嗯，妈，我没欺负她。你别给我装糊涂，那她为什么不接你电话？为什么不回你们家呀、啊？一直在哭，不是你欺负她，那还能有谁呀、啊？我我真的很冤枉，妈，我不不知道啊，我我真的不知道。我问过她了，她什么也不说。我从来没见他这么伤心过，我是怕他出什么事儿。妈，您先别激动，您也不能上来就怨我，对吧？先先先搞清楚到底是怎么回事，然后咱们再激动，好吗？行了行了，你也别激动，让孩子先把事情弄清楚啊。你先别哭，你有什么事儿你得跟我们沟通啊！现在我们都不清楚到底是怎么回事，到底发生什么了。丽丽，明成也在这儿，有什么话你都说出来。我失业了。你你先别哭。不是前一段时间领导还说加薪了吗？怎么就失业了呢？今天苏明玉在审计会上，当着那么多人的面捅我刀子，让我刚接手的一个下午就慌了。你们知道领导是怎么骂我的吗？你知道我当时有多丢人吗？这些都省吃俭用，我加班，我熬夜，我努力工作，我为的是什么？我就是想快点赚钱，把咱妈的钱还上。现在好了，别说还钱，咱们接下来怎么生活？
上次就没让我进。那不让进，咱回吧。你去客厅。干什么呢？哎，你不认识我了吗？你谁呀、啊？我呀。你你再好好想想，哎，你干嘛？我全是在 VIP 病房 ，VIP 更不行了。不是，主任，护士小姐，我都到这儿了，你就让我进去吧。主任，怎么了？你们吵吵什么呢？这个人想溜进去啊！说话不要这么难听，我是想进去探视病人的。哦，这位女士您好，我是这个医院的值班医生，你有什么事可以跟我说。啊，那您来了正好，您带我进去。哎哎，那您是病人的什么人？我是蒙总的家人。现在已经过了探视的时间了，他是危重病人，家属也不行。行，不让我看也行，你们把病历给我看看。病历？对，还有每天用药的流水，做的那些检查的记录都给我看一眼。那您您什么意思啊？你看您急什么呀？我作为家属，了解一下病人的治疗情况，这很过分吗？啊，你们病历怎么会有见不得人的东西吧？这医院有规定，那病历也不能随便让你看。我尊重您的规定，那您也尊重一下我的知情权，行吗？你说知情权是吧？那我现在想知道你到底是不是病人的直系亲属，你证明给我看。蒙总，保安，蒙总，我是同志，蒙总，蒙总，你放开我！你凭什么不让我进？你们有什么权利？蒙总，保安，蒙总，小姐，快快快，来把这个女的弄出去啊！请你出去，动我的手指头试试。我告诉你啊，你要再不走，我们报警了。你拨打的电话正在通话中，请稍后。就差了一步。你说你这手机怎么就忘了关机了呢？你平时不是这么不仔细的人。说这些没用的干什么呀？你不是一点收获都没有啊？我这一说要查病历，这帮人都狗急跳墙了，以为你才有鬼呢。这谁呀？这么给你打电话？我二哥。为你二嫂的事儿是吧？进，我跟他说。哎哎。喂。明总二哥是吧？你谁啊？让宋明玉接电话。明总开会呢，您有什么事儿，您跟我说。我跟你说不着，让他接电话，快点。哥，这事儿我知道，我得跟您解释一下啊。您看二嫂是做审计的，她明知道明总就在公司里，她也不知道回避一下。你说明总能怎么办？那只能公事公办了。这事儿要怪呀。你也只能怪嫂子，我去你大爷的！让苏明宇接电话。苏明成，大家都成年人，都要对自己的决策负责任，朱莉也不例外。你别没完没了给我打电话，你有本事当面来骂我。明宇，你跟你二哥说话够狠的呀！对付这种没脑子的人，怎么说话他听不懂。二嫂呢？你对他也这么狠？我给他发过短信道歉，他没理我，还
还把她老公放出来要人。其实你们家家事儿吧，我也插不上什么嘴。但是我觉得你这事儿办的……那你就闭嘴，你赶紧好好想想，咱们今天怎么进去？无论如何，今天这事儿也得搞清楚。成了，这事儿交给我了，我有办法。哎，你去哪儿？瞧好。现在不能探视，呃，我不是来探视的，我是那边陪床的。陪床？你几号床家属啊？我怎么没见过你？三号床。三号床。哎，美女，我注意你很久了。怎么了？我注意到你的脸上好像有点东西。有什么？有点漂亮。你也玩冰果消消消啊？嗯，玩到第几关了？三百。我玩到五百二十了。真的？来，那你看一下，我这关女巫啊，怎么都打不过去。你怎么玩的？也没什么，就熟能生巧呗，多打几遍就好。加个游戏好友，送你点彩虹能量打女巫。好，稍等啊，给。哎，四三三住了什么大人物？还有保安守着呢。哎，你问这干嘛呀？好奇呗，神神秘秘的。里面那人怎么样了？现在？主任，哎，姑娘，你我就随便问问，你别喊。主任，哎，姑娘，姑娘四六六闹事，你们都过来。怎么又是你啊？怎么了？怎么了？主任，刚才就是他。啊，你跟那女的是一伙的吧？我告诉你，别闹事了，回去吧。不行，你今天必须得跟我老实说，蒙总到底怎么回事？这事儿我无可奉告，我自己看。哎，你干嘛、啊、你？你干嘛？动手是吧
，信不信我拿这事告诉你们去啊？我告诉你，我今天就不让你进。我就不信了，哼，你你干嘛？我现在有理由怀疑你严重威胁了蒙总人身安全。我不管你幕后主使是谁，蒙总这个人，今天晚上我生要见人，死要见尸。我给你一分钟时间考虑，你最好给我一个满意的答复，否则我就把这段视频发到网上去。你们先别生气，等我一会儿，我去请示，马上给你答复。怎么了？你刚不说没事吗？十几个人打我，能没事吗？少装你，就三个人。三个怎么了，姐姐？不多呀、啊。<笑>哎，行了，别说我了。你刚才怎么回事？你怎么进的那个房间？四楼啊，姐姐，你疯了？你为老蒙命都不要了？老蒙要真是被我气死了，我今晚也只能以命抵命。哎，我一直想问你啊。老蒙给了你什么呀？你为了他命都豁得出去？说来话长啊！我大学还没毕业就跟着老蒙干销售，他是傻是吗？他说我天生就干销售这块料。我那时心高气傲，经常在我师傅训我的时候想。别瞧你啊，牛，总有一天会超越你。有一回，有一单明摆着会赚钱的项目摆在跟前，老蒙却不让我们跟进。我为了业绩，不顾我师傅的告诫，偷拿了公章，盖了合同。后果你猜到了，果然是个陷阱。公司发现的时候，已经损失了三十多万了。十年前，三十多万。嗯，三十三万八千七百二十四块七毛。要坐牢的。至少五年。我那时候是个穷学生，这窟窿我补不上。我也不想坐牢，我只能去死。
。苏明月，你有病是吧？啊！对不起。你，嗯嗯嗯。你想好了啊！你要是活着，还有翻盘的机会；你要是死的话，什么都没有了。啊！老王不但救了我的命，还替我扛了雷。公司把他开除了，我很快也辞了职。从那天起，我就发誓，以后老蒙去哪儿，我就去哪儿。我苏明月这辈子可以对不起任何人，但唯独不能对不起我师父，因为我这条命是我师父给。老蒙啊，能有你这样的徒弟、啊，是。今晚这事儿，甭管是谁操控的，也不管我师父是死是活，众诚和蒙家的利益，我必须守住。哎呀，明总，刘青啊，你们俩大半夜跑这儿干什么来了？装什么装？我们俩在这儿，你不知道怎么回事吧？我被打成这样，明总差点摔死。你今天必须告诉我，蒙总到底出了什么事儿？蒙总的事儿我哪知道啊？少跟我来这套！你今天不说，我就跟你没完。刘青，老毛，我想跟我师傅通个电话。老毛，我不为难你，但你也了解我的。今天这个电话要是不打，咱们都过不去。是。对，明月，你跟刘青你们两个人到底要闹到什么时候啊？这不说话呢？师傅，我现在就要去见你。这什么情况啊？把咱们俩折腾半天，闹了半天就是空城计。你说老蒙想什么呢？我早就应该想到，公司里面除了老蒙，谁有这么大手笔能指挥得了医院？为什么从公立医院转到私立医院呢？为了好操作呀！哎，你师傅没死吧？这是个好消息。可是想干什么呢？先是发懵，引入建立机制，然后革你的职，赶你去美国，现在又异想天开，装死，连家人都搭进去了，他是疯了吗？甭管他想干什么，我就觉得咱们俩像小丑。不行，这老蒙必须得跟我解释清楚，否则。从此以后，众城再无江北。哎，您不用解释了，有什么必要解释呢？您放心啊，江北在我手里，那您就放一万个心，我就是您手底下一个兵，您指哪儿我打哪儿，绝无二话。明宇，你看，我一直说蒙总没事儿没事儿，就你老着急。可我还真没想到啊，您还如此深谋远虑。高瞻远瞩，说完了，啊，好，行了，哦，哦
，那那那我出去了。到底想干什么？那可是四楼哎，摔下去你摔死了怎么办？你到底想干什么？我就想知道您怎么样。我傻，坐。敢做啊！我发现你最近啊，这做事真的是不带脑子、啊。是，是我笨。我刚才在车上想明白你的用意。你想明白什么了？你是想通过这次扎病，你姓孙的反水，顺便牵出钟成泰的清醒还有眼线，趁这个机会。彻底肃清忠诚潜在的毒瘤。终于想明白了啊！什么翻译太迟钝？你之前就跟我说过，不管集团发生什么事儿，不管传出任何对集团不利的或者对我不利的消息，我都不要听，不要理。早该反应过来。你何止是迟钝呢？你简直就是愚蠢！把你安排去美国，啊，就是让你避开这件事情。难道你还不明白吗？结果你却擅自给我跑回来，啊，跑回来也就跑回来嘛，哦，就不能受到冷落啊？哎呦，受冷落你就给我发新闻搞内乱。我原来我一回合我就可以把那帮人都给拿下了，被你那么一搅和，差点露出马脚啊！所以我才使出我的杀手锏，装病啊！好了，装病之后，你还不消停啊？还在那边折腾？老毛已经暗示你们多少次了，叫你们不要轻举妄动，不要轻举妄动，为什么你就不听呢？也就是说，老毛从一开始就知道这事儿。老毛是大工程，他跟孙副总在一起的事儿，那是我安排他去的。啊？嗯。我说姓孙的要审计的时候，老毛为什么不着急、啊？我们都已经做好一切准备了，他查账，至少也得半个月。啊。再说，我这个董事长一喊停的话，他还查得下去吗？师傅，您这一次诈病，是为了一石二鸟？什么一石二鸟？布了那么大局，下了这样一步险棋，总不会只是为了肃清内乱吧？哟、哦，你终于把脑子给找回来了啊！哼，是啊，我不在这段时间呢，我秘密进行了一个收购计划，是为了西南市场，也为了我们众城上市而做准备。我要是没猜错的话，您的目标是武汉。哎呦，你看看，这才是我认识的苏明玉啊，聪明，聪明。对，就是武汉，但这事儿你先不要声张。明白。好。这次的事件呢，你的中心又给师傅啊打了一剂强心针，啊，为了众臣，你冒着生命危险去查真相，师傅感动，真的很感动。我没白疼你这个徒弟。我想呢，等把武汉这个公司给收购下来之后，让你去管理
，然后再给你百分之十的干股，作为补偿你，好吧？不要补偿，您没事就好。这事我说了算，啊？那你补来，要不要我说了算？好了，那这两天呢，我还要再到武汉跑一趟，公司我就暂时交给你负责。还有一件事儿。说。这次为了对抗审计，我把我二嫂拉出来做了垫背。我估计她现在已经快失业了，还想请师傅帮个忙。包在我身上，没问题。谢谢。他牵翻过尽的水雨，到成像枯荣的事情。春夏转秋冬，枯成了泪，变了心。鲜血的表情，轻轻拥抱是那么轻，却是一辈子的远行。聚散与挂念，成长自一个门庭。海角天涯，也许得意是你，也许。怎么都别忘了一生平安。